ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജി കാസ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും അധികം ഇഷ്ടം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഓർഡിനറി ഡേ ആണ് സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ദിവസമൊന്നുമല്ല സാധാരണ ഒരു ദിവസം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം രാവിലെ എണീറ്റു നേരത്തെ എണീറ്റു മോൾക്ക് സൺഡേ ആണിത് ട്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേഗം കിച്ചണിലോട്ട് വന്നു തലേ ദിവസത്തെ കറി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു മുട്ടക്കറി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പൊറോട്ട വാങ്ങിയതും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡൊന്നും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഞാനും ഉമ്മയും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്താണ് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയില്ല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനേ തോന്നൂല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം മോൾക്ക് ഏഴര ആകുമ്പോൾ ട്യൂഷന് പോകണം അപ്പോഴേക്കും ടിഫിനും റെഡി ആക്കണം ലഞ്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല സാധാരണ നോബിളായിരുന്നപ്പം ലഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് തൈര് സാധ ആണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കേഡ് റൈസ് മോൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയാണോ ഉപയോഗിക്കുക തമിഴ് തമിഴന്മാർ അധികം എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ നല്ല എണ്ണ ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിടുക അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കടുകിട്ടു ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് ഇടണം ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഞാൻ എടുത്തത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്നെടുത്താൽ മതി മോൾക്ക് എരിവൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എരിവിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതൊന്നും നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും ചെറുതായി കഷ്ണാക്കിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ആ ടേസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് വരുത്തും അപ്പം വറ്റൽ മുളകുകളുടെ ഇടയിൽ നിർബന്ധമാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ തൈര് സാധത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറിൻ്റെ അരിയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക പച്ചരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ മോൾക്ക് ഇഷ്ടം ഈ നമ്മളെ റൈസിൻ്റെ തൈര് സാധമാണ് അപ്പം ഈ റൈസ് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ചോറ് വെക്കണ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ് അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു നല്ല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോറ് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിക്കണം തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ മിൽമൻ്റെ തൈരെല്ലാം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല പുളി കൂടുതലാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരിൻ്റെ കൂടെ പാല് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തൈര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൈര് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പാലും പകുതി തൈരുമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിടാം ഇതിലേക്ക് രണ്ടല്ല കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടണം അപ്പം നമ്മൾ തൈര് സാധ റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഹെൽത്തിയാണ് ഈസിയുമാണ് അപ്പം അവളെ ടിഫിൻ റെഡി ആക്കുകയാണ് അതങ്ങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമാധാനമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സും വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഡേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ സ്കൂള് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടിഫിൻ റെഡിയായി 
ഇനി മോൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ കുറിച്ച് ശീലമായി എപ്പോഴും ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് ഉമ്മ അപ്പം ഇരിക്കൂല ഉമ്മക്ക് ഒരു എഴുത്ത് എഴുത്തിയെങ്കിൽ ആവണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം രാവിലെ ഒരുമിച്ചല്ല കഴിക്കാറ് രാത്രി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും മോളൊരു ഏഴര അല്ല ആയപ്പം ഇറങ്ങി പിന്നെ ഞാനും കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെതായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണ് വലിയ ഉള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടാത്തതാണ് ഇതൊക്കെ ഉമ്മനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജോലിക്കെല്ലാം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പാണ് അതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലും അല്ലാത്തതെല്ലാം അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുകയാണ് പച്ചമുളകെല്ലാം ഞെട്ടി കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ദിവസം കേട് വരാതിരിക്കും ഒരു മാസത്തോളം കേട് വരാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അത് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എല്ലാ ഷീറ്റെല്ലാം മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല സൺഡേ ആണ് അത് മാറ്റാറ് എല്ലാ റൂമിലും ഷീറ്റെല്ലാം മാറ്റി ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഏതായാലും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് അടിച്ചു വാരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയെല്ലാം ഇന്നലെ തന്നെ ഒതുക്കി വെച്ചു ഇന്ന് കുറച്ച് ചെടിയിലുള്ള പണികളുണ്ട് മുറ്റത്തുള്ള പണികളുണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ടതായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി ഇന്നലെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ദിവസം ഞാൻ തുടക്കാറില്ല ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം ഈ ചെടി കുറേ ദിവസം തന്നെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കേടുണ്ട് ഒരു ഉഷാറെല്ലാം പോയി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ചെടിയൊന്ന് മാറ്റി പുറത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ ഫ്രെയിമെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ട്രേ എല്ലാം നല്ല ചളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കുറേ ദിവസം നമ്മൾ അകത്ത് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾ അത്ര ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ കുറേ ദിവസം ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട് വരും ഒരു വൺസിന് വീക്കൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം പക്ഷേ ഈ ചെടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് സെവൻ മന്ത്സ് ആയിട്ട് അത് അകത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പുറത്ത് വെക്കാറേ ഇല്ല ആ ചെടി ഒരു പക്ക ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ഇത് കുറേ ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് നിയർലി ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എത്ര കാലമായി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ഫ്രെയിം എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ മഞ്ചേരി എലൈ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഏത് കളറും ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളറും ബ്രൗൺ കളറും ഈ ഒരു വുഡൻ കളറും ഉണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറെല്ലാം വുഡൻ കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വുഡൻ കളർ വാങ്ങിച്ചത് കുറേ നാളൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് കാണിച്ചപ്പോൾ കുറേ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയെന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ബെഡ്റൂമിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം എവിടെ എവിടെ കിച്ചണിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ഈ വെറും ചട്ടി മാത്രം ആകുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഫ്രെയിമും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് എല്ലാ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിലും ഉണ്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ താനൂരി പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പണിയെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് മമ്മീനിൻ്റെ അടിനെയും കാണാൻ സൺഡേ അല്ലേ മോള് രാവിലെ തന്നെ ട്യൂഷനും പോയി ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തറവാട്ട് വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ അധിക സമയം അവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പണിയെല്ലാം വേഗം തീർന്ന് വിചാരിച്ച് താനൂരി പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ര എല്ലാം ആകുമ്പോൾ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മുറ്റത്തിറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ പണിയുണ്ട് കുറേ മഴ ഒരു ആഴ്ചയോളം മഴ ആയിട്ട് അധികം മുറ്റത്തൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിറച്ച് പുല്ലും കച്ചറയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന
ശരിക്കും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വാടിയാലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം മഴ ആയത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് വൈകുന്നേരം വന്ന സമയത്തൊക്കെ മഴയാവും സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നല്ലൊരു തെളിച്ചുണ്ട് മഴയൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചെടികൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കാണാം കണ്ടു ആകെ കച്ചറായി കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ മുറ്റടിക്കുന്ന ചൂലാണ് നല്ല ഉപകാരമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ ചൂലുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കൽ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഒന്നും തീരെ ഇല്ല നിറയെ പുല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി പത്തര വരെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ചെടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അംബ്രല്ല പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് വളരും അപ്പം വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ വ്യൂ എല്ലാം പോവുകയാണ് അപ്പം കുറച്ചത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഇത്രയധികം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കുറച്ച് കാട് പോലെ ആയിരുന്നു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇതൊരു മാവ് മരമാണ് അതിമ ആണി അടിച്ചിട്ടൊരു ഹാങ്ങിങ് പൂട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ ദിവസമായി വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു ഹാങ്ങിങ് പൂട്ട് ഒരു ടൈം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ ആണി അടിച്ചു ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ വളർത്തി വെച്ചിരുന്നു ഒന്ന് റെഡിയായി ഇനി ഒന്നും കൂടി വെക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലെല്ലാം മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടെണ്ണം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വെക്കാം കുറച്ച് ഉയരത്തിലായതുകൊണ്ട് ആണി കാണുന്നില്ല യെസ് അപ്പം ആ പണി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇനി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വെക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു പുതിയ അതിഥിയും കൂടി ഉണ്ട് പുതിയതാണത് രണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് താനൂര് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇന്ന് പോയി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം അവർക്ക് ഈ കഞ്ഞിക്കുറുക്കൻ്റെ ഇലയും തുളസിൻ്റെ ഇലയൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക തന്നെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലവ് ബേർഡ്സ് മാത്രല്ല കോഴിയാണെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും പൂച്ചയാണെങ്കിലും കുറെ കാലമായി ഒരു പൂച്ചനെ വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും പൂച്ചന വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പൂച്ചന വാങ്ങണം എന്ന് നമുക്കൊരു ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷേ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് തൊടാനൊക്കെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പെറ്റ്സിനെ അപ്പം പൂച്ചനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ബിക്കോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അകത്തെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടാക്കുമോ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ വേഗം ട്രെയിൻഡാവുമോ ഇണങ്ങുന്നതാണോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ഇണക്കുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ ഡോഗിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇണക്കുണ്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാവും നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെയാണോ പൂച്ചയും ഈ ബേർഡ്സ് ഇവർക്കൊന്നും ഇണക്കൊന്നുമില്ല ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ കരയും എന്നല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങുമൊന്നുമില്ല അവർ അപ്പോൾ ഇനി ക്യാറ്റ് ആരടുത്തെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ അവിടുത്തെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് പോകുന്നത്
പോയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം നാളെ സ്കൂളുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു ഇൻഷാല്ല വൈദ്യുപ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് വിചാരിക്കണേ തിരിച്ചു വരുമ്പം ഞാനൊരു പതിനൊന്നേ മുക്കാലല്ല എപ്പോഴാണ് താനൂര് എത്തിയത് അപ്പം എൻ്റെ പണിയൊന്നും വല്ലാതെ തീർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം പണ്ടെല്ലാം എനിക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയൂല കുക്കിങ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള വിചാരമായിരുന്നു മമ്മിക്ക് ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പണിയെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഞാനാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീയാണോ ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പം താനൂര് പോയാൽ അത്യാവശ്യം പണിയെല്ലാം എടുക്കലുണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും എടുപ്പിക്കലില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പെഷ്യലൊന്നും വേണ്ട ചിക്കനും ബീഫൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ആലോചിക്കാനേ വലിയ താനൂര് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മീൻ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം മലപ്പുറത്ത് കിട്ടാത്തത് തന്നെയാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ താനൂര് തന്നെ പോകണം ഞാൻ ഒരുപാട് വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെണ്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മീന് വലിയ മാന്തയാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ അതിന് പറയാന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ പടമാന്ത എന്ന് പറയും മമ്മി ഞാൻ പോയപ്പം ഇളനീര് വെള്ളം തന്നു അത് പൊട്ടിച്ച് തിന്നാണ് ഡാഡി ദിവസവും ഒരു ഇളനീര് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇളനീര് സ്റ്റോക്കാണ് വീട്ടിൽ പിന്നെ വെണ്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുട്ടു ഇത്തിരി മതി വേഗം എരിവ് കൂടും പിന്നെ കുറച്ച് മീൻ മുളകിടാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് പുളിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടമ്പുളിയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം മാങ്ങേ കൊടമ്പുളിയോ മാങ്ങ ഉണക്കി വെച്ച മാങ്ങ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ സീസൺ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും വെണ്ടക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച പുളി വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഇടണം വലിയൊരു തക്കാളിയാണ് കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രാത്രി ഈ ഫുഡൊന്നും പറ്റൂല ഉപ്പൊക്കെ വേറെ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് കിട്ടു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കറിയാണ് നമ്മൾ വഴറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയൊന്നുമല്ല ഉപ്പിട്ടു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കുക നല്ല തിളച്ച് ഈ പച്ചമുളകും ഉള്ളിയൊക്കെ മീൻസ് പച്ചമുളകും തക്കാളിയെല്ലാം വേവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പിലി ഇടണം നല്ല വെന്ത് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നന്നായി വെന്ത് അതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ കറിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കുറേ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഒന്നും ഒരു റോ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറിയ ചടിപൊളി ആയിരിക്കും കുറച്ച് മീൻ കായം പരട്ടാണ് മമ്മി മീൻ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കുമ്പള കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി ഉലുവയിലിട്ട് തൂമിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മീനും ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തു കുറച്ച് മുരിങ്ങയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പാക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണ് ഇലക്കറികളെല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം 
ഫുഡ് എല്ലാം റെഡിയായി നമ്മളൊരു വൺ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ കുമ്പളങ്ങ കറി വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ മുരിങ്ങയിലെ തോരൻ മീൻ പൊരിച്ചത് മീൻ കറി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായപ്പോഴേക്കും എല്ലാം റെഡിയായി നാത്തൂരും കുട്ടികളെല്ലാം വെക്കേഷൻ ആയത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൂത്ത ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫും മക്കളും അവരെ വീട്ടിൽ പോയതാണ് അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് താനൂര് പോകുന്ന വ്ളോഗിലും മക്കളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണം അവരെല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് ഇനി പോകുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താനൂരിന്ന് ലവ് ബേഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് അവിടുത്തെ കൂടാണ് കുറച്ച് വലിയതാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മമ്മിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും വാങ്ങണം അതുപോലെ അപ്പം ഇത് വാങ്ങി അന്ന് മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഒരു ഒരു ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട് വാങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു പാവം തോന്നും പക്ഷേ ഈ ബേഡ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അത്ര പുറത്ത് വിട്ടാലും അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് അങ്ങനെ നേരെ തേടി തിന്നാനൊന്നും കഴിവുള്ള ബേഡ്സ് അല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിൽ വളർത്താനായിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ അവർ പേടിച്ച് പറന്നു പോവുകയാണ് അവസാനം കിട്ടി നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ ഇട്ടത് അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ രാത്രിയിലുള്ള ഫുഡെല്ലാം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ താനൂരിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെയും പിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ